Hi friends, in this video, we have different types of load and shear force value, bending one value, shear force diagram, bending one diagram, we have to do all of them. First, point load, we have to sum for them. Rendu simply supported, A beam name, rendu meter length beam, 5 km at the point load, we have to do the center. We know that total reaction is equal to total load. That is why the summation of load is zero. The summation of the momentum is zero. That is why we have to do that. RA plus RB is equal to 5 kN. RA plus RB is equal to 5 kN. The load is equal to the reaction value. That is RA plus RB is equal to 5 kN. Now, we have to do the summation of momentum is equal to zero. This is the summation of reaction is equal to zero. अदा R R A plus R B minus five अब इन्होंने दादा था equal to zero अदा अब इन्होंने दादा five अंदर पक्का कुंटक पे नंदमा ले लिया क्या समय से ना moment equal to zero moment अति ये ये अंग्रेज़ point लो ना moment कंडू पड़ी क्यों पाने इप्पर ये अंग्रेज़ point है ना हम इंगे इरकर दा बच्चों को ये अंग्रेज़ point ला इप्पर मीड़ ये लाल लोडी इंगे रंदे ना हम पाक रों B अंग्रेज़ ஒரு anti-clockwise directionல வருது அவுட இங்குது நான் minus value போட்டுக்கிறேன் clockwiseல வந்தா plus value போட்டுக்கும் minus rb into 2 length perpendicular distance இதுக்கு perpendicular ஒரு distance இது வந்து ஏவில் வந்து 2 meter தல்லி இருக்கார் 2 plus 5 இது வந்து கீல பத்து இருக்கு இந்த பாய்ந்து வந்து பக்கமோது இது வந்து clockwise directionல வருது அனலா plusல போர்கிறேன் 5 into 1 அடுத்து minus R A இங்குது minus இது வந்து இப்படி anti-clockwiseல இல்லை clockwiseல இப்படி வண்ணாடுத்துக்கு வேண்டும் அதைய பாய்ண்டில் இருக்கு minus R A into 0 என்ன A வருந்து A வந்து 0 distanceல இருக்கு அனல R A into 0 equal to 0 அந்த equal to 0 அப்படி இங்கு வந்திருத்து இப்பா R B into 2 equal to இந்த 5 இந்த நாப்போனாம் minus 5 இது simplify பண்ணும் இப்போது shear force கண்டுபிடிப்போம் shear force first at B before load அது வந்து 0 அடின் சொல்கிறாங்க அப்படினா என்ன shear force at B இங்கே பார்கிறாம் இந்த diagramல at B இந்த pointல shear force கண்டுபிடுகிறாம் எப்போனா இந்த pointல ஒரு லோடும் இல்லாத போது இதும் ஒரு support ஒரு type of load தாம் அது வந்து point load consider பண்ணிக்குவாங்க இந்த support வந்து இந்த pointல இந்த பாய்ண்ட் மேல் அக்டார் லோடி இல்லாத போது அதுவிடு வேல்யும் வேர் எதுமே இல்லை இங்கு ஜீரோதான் வேர் லோடை இல்லை இப்போ லிப்டிலருந்து நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால் வந்து இந்த பக்கருந்துதான் பார்க்கும் இந்த பக்கம் ஒரு லோடும் இல்லை ஜீரோதான் அதனால் ஜீரோ before load நான் இந்த reaction கண்சிடுப் பண்ணும்னா, R பிங்கிரு reaction முட்டுருக்கு, அது உன்ன anti-clockwiseல இருக்கு, மேல போகிறதுனல, minusல, மேல போனா, minus கீல வந்தா, plus, shear force diagram கண்ணும் பொருத்து வருக்கு, மேல போனா, minus கீல வந்தா, plus நுச்சுக்கோங்க, bending moment வந்து, anti-clockwiseனா, minus, clockwiseனா, plus, அந்த மரி வைச்சுக்கோங்க, sum இதுவிடு வேல்யும் minus 2.5 வந்திருத்து RB வேல்யும் 2.5 இங்கிருது நால் அடுத்துது அட்டு C C இங்கிருது என்னதுனா before load C அட்டு C before load அவுடினா என்னா C இங்கிரு பாய்ந்து இங்கு நோட் பண்ணில் இங்கு பார்ந்து இந்த diagramல இதுதான் C இங்கிரு பாய்ந்து இந்த load actாருதில் அதுதான் C அப்படிங்கிரு ப minus 2.5 இந்த minus rb அவிடுக்கிற வேலியும் மட்டும்மா ஏனா இங்க பார்க்கு இந்த pointல இந்த பக்கம் பார்க்குமா நாம் இங்கிருந்துதான் பார்த்துட்டு வரும் அப்பு இந்த பக்கர் கிறதா பார்க்கும் இந்த பக்கந்தான் பார்க்கும் பார்க்கும் இங்கிடு பார்க்கும் முது rb அவிடுக்கிற லோடு மட்டும் வருதாது மேல அட்டு C, after load, after load அப்படினான் நான் இதுதான் அட்டு C, இந்த பாய்ந்தல் after consider the load, இந்த லோடியும் consider பண்ணது கப்பரம் என்ன வருமா இந்த 5 km சேர்ந்து வரும் வருதாம் after load, minus 2.5 plus 5 உம் வந்துரும் இப்போ இது இருந்து இது கொண்ணும்மது 
ஆட் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்னு வருது அடுத்தது அட்டி ஏ பிஃபோர் லோடு அட்டி ஏவில் பிஃபோர் லோடு பார்க்கும்போது இந்த இந்த ஏங்கிற ரியாக்ஷன் மட்டும் வராது இதுக்கு முன்னாடி இருக்க இது எல்லாமே வரும் மைனஸ் ஆர்பி ப்ளஸ் ஃபைவ் அது வரும் அதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஆர்பி ப்ளஸ் ஃபைவோட வேல்யூ இங்கேயே கண்டுபிடிச்சதுனால டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டேரெக்டாக எடுத்து கூறிட்டேன் அட்டி ஏ ஆஃப்டர் லோடு ஆஃப்டர் லோடு அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ரியாக்ஷனையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது இதோட இதுவும் வந்துடும் அப்போ மைனஸ் ஆர்பி ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஆர்ஏ அந்த மைனஸ் ஆர்பி ப்ளஸ் ஃபைவ்க்கு வெறும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்ததுனால இதை அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா வரது மைனஸ் ஆர்ஏ ஆர்ஏ வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துருச்சு இப்போ வந்து சியர் ஃபோர்ஸ் டயரம் வரைய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பி அதில் ஜீரோவில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பி பிலே இன்னொரு லோடு இருக்குது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நேராக போல் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது சியில் பிஃபோர் லோடு சியில் பிஃபோர் லோடில் வந்து மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்குது இதுதான் சி பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க இது சீலையும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்போ நேராக தான் வரும் கோடு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நேராக வந்துடுங்க அடுத்தது சீலை வந்து ஆஃப்டர் லோடுக்கு அப்புறம் அதோடய வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக மாறுது அப்போ மேலே போங்க இது வரைக்கும் வந்தால் ஜீரோ ஆயிரும் இதுக்கு மேலே போனால் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக மாறிடுது அடுத்தது ஏவில் பிஃபோர் லோடு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயே மெயின்டைன் ஆகுது ஏ வரைக்கும் அடுத்தது ஏவை தொட்டதுக்கப்புறம் அந்த லோடு ஆக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஜீரோவாக மாறிடுது அப்போ ஜீரோவுக்கு வந்துடுது இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோ இது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த இடம் ஜீரோ இந்த இடம் ஆனால் இன்னும் நோட் பண்ணல ஏன்னா இந்த இது டேரெக்டாக இங்கேருந்து இங்கே போயிடுச்சு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஜீரோ இதுதான் சியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் அடுத்தது பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் பார்ப்போம் இதுலேயும் பிஃபோர் லோடு ஆஃப்டர் லோடுன்னு போடலாம் அது போட்டும் வேஸ்ட்டு தான் ஏங்கிறத பார்ப்போம் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் அட்டி பி பிஃபோர் லோடு வெறும் ஜீரோ பியில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியில் இந்த லோடே கன்சிடர் பண்ணலாம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதனால் ஜீரோ அட்டு பி ஆஃப்டர் லோடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்பி இந்த லோடு வந்து அதை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ ஆர்பி இன்ட்டு ஜீரோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதே பாயிண்ட்லேயே கண்டுபிடிக்கிறதுனால அதே ஜீரோங்கிற டிஸ்டன்ஸே போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் தானே பெண்டிங் மூமெண்ட் அதனால் மைனஸ் ஆர்பி இன்ட்டு ஜீரோ அதுவும் ஜீரோ தான் வரும் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே ஒன்றா தான் வரும் அட்டு சென்டர் இல்லைனா சி சியை தான் சென்டர்னு இங்கே எழுதியிருக்கேன் அட்டு சி பிஃபோர் லோடு ஆர்பி மைனஸ் ஆர்பி மேலே போ ஆன்டி கிளாக் வைஸுங்கிறதுனால மைனஸ் ஆர்பி இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒன் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஒன்றுன்னு அடுத்தது இது ஆர்பி வேல்யூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் வந்துருச்சு அட்டு சென்டர் ஆஃப்டர் லோடு ஆஃப்டர் லோடுனா இந்த பாயிண்ட்லோட கன்சிடர் பண்ணதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஆர்பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ அந்த பாயிண்ட்டில் லோடை கன்சிடர் பண்ணாலும் அதோட லென்த் வந்து ஜீரோங்கிறதுனால அது வந்து நெக்லெக்ட் ஆகிடுது அதனால் நான் அடுத்த செம்மில் இருந்து இந்த ஆஃப்டர் லோடு பிஃபோர் லோடுன்னு போடாமல் அட்டு பி அட்டு ஏ அட்டு சி அந்த மாதிரியே போட்டுடுறேன் டூ பா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அட்டி ஏ பிஃபோர் லோடு அட்டி ஏ பிஃபோர் லோடுங்கும் போது இந்த ஆர்பி இன்ட்டு டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் அதுதான் இங்கே வந்துருக்கோம் மைனஸ் ஆர்பி இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் இதை வரும்போது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஜீரோ வருது அட்டி ஏ ஆஃப்டர் லோடு ஆஃப்டர் லோடுக்கு அப்புறம் மைனஸ் ஆர்பி இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் அப்போ வந்து மைனஸ் ஆர் அடுத்தது அந்த ஆர்பிங்கிற லோடையும் சாரி ஆர் ஏங்கிற லோடியும் கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம் ஆர் ஏ இன்ட்டு ஜீரோ இது வந்து நெக்லெக்ட் ஆயிரும் இதோட வேல்யூ வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஜீரோ வந்துடும் இப்போ இதுக்கு வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் டயரம் வரையிடும் பியில் எவ்வளோ இருக்குது ஜீரோவில் இருக்குது சென்டருக்கு வரும்போது எவ்வளோ வருது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே வருது இந்த மாதிரி டயரம் வரும் அடுத்தது ஏவுக்கு வரும்போது ரிட்டன் ஜீரோவாக மாறிடுது இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிளாக வரும் இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் இந்த இடத்துல வர லோடு இப்படி தான் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயராம் நம்ம வந்து போடணும் அடுத்த அடுத்தடுத்த டயக்ராம் வந்து நான் பின்னா பின்னாடி அடுத்தடுத்த லோடு யூடியூ லோடு யூவி லோடுக்கான சம்பளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எல்லா இந்த பாட்டில் இருக்க எல்லா வீடியோவும் மறக்காமல் பார்த்துருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ